ご機嫌いかがですかかずみです。おろし屋に機密情報を漏らした、事件が発生しましたね。もはや、住まい防止法は喫緊の課題なのでは、ないでしょうかチャイナ、おろし屋と、他国にいいようにされる国、日本。政治家は、国の状況を迅速に把握していると思いますが、国民にしっかり説明して、速やかに法整備してほしいですよね。産経新聞の記事によると、勤務先の大手通信会社、ソフトバンクの機密情報をサーバーにアクセスして不正に得たとして、警視庁公安部は25日、不正競争防止法違反の疑いで、千葉県浦安市、同社元社員、荒木豊容疑者48を逮捕した。調べに対して容疑を認め、在日ロシア通商代表部職員にそそのかされ、機密情報を渡したことも大筋で認めているという。公安部は、機密情報がロシア側に渡ったとみて、全容解明を進める。公安部は、平成29年にロシアに帰国した、在日ロシア通商代表部の元職員も情報漏説に関与したとみており、同日、外務省を通じて、ロシア側に対して、2人の出頭を要請した。捜査関係者によると、職員は、50代で外交特権を持っているという。逮捕容疑は、平成31年2月18日、同社サーバーにアクセスし、社外非指定の機密情報など2点のデータを不正に取得したとしている。公安部によると、荒木容疑者は、職員から複数回、現金をもらった。小遣いが欲しかったなどと供述。公安部は、荒木容疑者が飲食の接待も受けていたとみている。捜査関係者によると、荒木容疑者は、当時、会社の通信関連業務を統括するような立場で、職務上、サーバーへのアクセス権限があった。不正に取得したデータは記録媒体に移したとみられる。公安部は、他の時期にも、荒木容疑者が機密情報を不正に取得し、職員らに渡していた可能性もあるとみて、詳しい経緯を調べる。とのことです。他国による素媒工作や、政治家を取り込む、賄賂など、やりたい放題の国、日本。やはり、背景には、アメリカ兄さんの情報提供による赤組への牽制なのでしょうか日本も、どっちつかずの政権運営では、いずれ、行き詰まってしまうのではないのでしょうかこうなってくると、陰謀論、説に流されてしまいがちですが、民主主義の国家なのですから、どちらにつくのは明白。触れる余地ないと思いますが、皆さんはどう感じますかそれではネットの反応を紹介しますそれもこれも住まい防止法がないせいですたとえ罪が発覚しても大した刑罰ではありませんお金のためにこうした行為はこれからもまた起きるでしょう住まい防止法などを整備して重罪にしなければ抑止力が働きませんさてどの党が反対するのかをしっかり見なければなりません日本ってなんだかんだ言って、性善説の上に全てが成り立ってるんだよね。この国の中にいると、自国の利権のために、虎視眈々と、他国の国土や財産を狙う国の方が、世界のスタンダードだと忘れてしまうというか、わからないんだろうな。だから、こうして、日本国民を危険にさらすかもしれない重要な機密を、平気でお金に、変えたりできるんだろうね。国によっては、即例刑という重罪なのに、これだから、日本にもスバイ防止法が必要だと思う。野党や、朝日、毎日、NHK などの左派系マスコミは、多分、適当な理由をつけて反対するだろうけど、いかがですか皆さんはどう思いますか今後も、かずみは頑張っていきますので、よろしくお願いします。皆さんの意見を、コメントで教えていただけると、嬉しいです。ご視聴していただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価の応援、コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。